शुक्लां बरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्या सर्व विघ्नोपात सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुर परंपरा मन भगवदगी क्रिंद क्लास अंत मु क्लास मन रेडव अध्याय में अरवे आर ना अरवे तुम वरकू जब सिक्टी सिक्टी नईन तरह रेडव क्लास अंदर चलो एंत मंदी की कल्लु मूसको चपेलते अंत कल्लु मूसको चपेली सिक्टी नईन कल्लु मूसको चपेल चपेन तरह टाइम उसे मन इकड़े सी चुनाव लेकिन चुदा नैक्स्ट क्लास चुदा सर एवर चुपारेवर कचे निखिल ने निखिल रे क्लास रे कदा वावा निखिल रे कदा लास्ट क्लास निखिल विन निखिल म्यूट अन्म्यूट वावा अरवे आर ना अरवे तुम कल्लु मूसकोनी ने सर श्रीदीप चुनाना प्रज्ञा प्रतिष्ठिता दीक्षित बंदित जागर्ति पश्य तो मुने वेरी गुड चाल इंकोच बा प्राक्टिस इंकोसार सरना इंटर तरह अम्म दूसरे इंकोसार प्राक्टिस सरना वेरी गुड मनविता चपमी मनविता नैक्स्ट मनविता चपमें विराटना महाबाहो 
शांति अशांत सुखम इंद्रिया शानिशा तो मुने एक्सेलेंट बाजी पिलो चलो बाजी पिलो थैंक यू सर हां वेरी गुड सर नेम वाला पूछना सर अंदर के अंदर तो చెప్పిస్తాను अंदर तो చెప్పిస్తాను मैं अंदर तो చెప్పిస్తాను मैं अंदर तो కొంచెం పిల్లోళ్ళను చూస్తున్నా ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేస్తే రైజెటీగా ఉంటారు కదా కొంచెం పిల్లోళ్ళు తర్వాత కొంచెం పెద్దోళ్ళు అట్లా మళ్ళీ ఎవరు చెప్తారు ఫ్రెంచ్ పిల్లోళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా అనిరుద్ధ అభినవ్ చెప్తారా మీరు ఇద్దరు ఆ సర్ ఓకే చెప్పండి అనిరుద్ధ చెప్పండి చెప్పండి ఆ మీ పేరు చెప్పేసి చెప్పండి అందరికీ తెలియదా महाबाहिया शांति अशांत सुखम इंद्रिया शांति शांति इंद्रिया 
ज्ञावंतुड़ा अंदर पड़को लेचिटाइन पड़को अंदर लेस पड़को अला उपड़ा चाल मुख्यमंत्री श्लोक अभी पूजिता महाभाहोभूता आदित्य चिन्मयना महाभा महाभा त्रिपुरा सर सर त्रिपुरा
नास्ति बुद्धिरयुक्त न चुक्त भावना न चावयत शांति अशात कुत सुखम संयमीशा मुने हरति प्रज्ञा वायुर्नावसी तस्मा महाबाहो निगृहता प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वूता जागृति संयमी यम जागृति भूता सा पश्य तो मुने वेरी गुड चाल बाम्मी चाल बहुत वासुदेव वासुदेव महाबाहो निगृहता महाबाहो अंदर विनयाब मिले महाबाहो निगृहता प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूता संयमी 
तदस्यहरति महाबाहो श्लोका मूड श्लोका सरपुट क्लास पानी कर्तिक मध्यान श्लोका श्रीदेश आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविश्य प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् शांतिमापनोति न काम कामी 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 तद्वत्म प्रवशंति आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशंति यद्वत् प्रवशंति शांतिमापनोति न काम कामी आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम 
సంధి కలిసింది అక్కడ ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామ కామి ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతమాప్నోతి న కామ కామి ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయమచల ప్రవిశంతి తద్వత్ కామయమ ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామ కామి ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయమ ప్రవిశంతి సర్వే తప్పు చెప్తున్నారు తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామ కామి అపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామ కామి వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పినా తర్వాత దీన్ని సేమ్ శ్లోకాన్ని హంసికా నువ్వు చెప్పమ్మి ఎవరు ఎవరికి ఇస్తుంటారు అంటే ఎవరు ఏమనుకోవద్దండి మళ్ళీ నాకు ఇవ్వలేదు నాకు ఇవ్వలేదు ఎవరు ఎవరికి అది చెప్తుంటా అంతే ఎందుకంటే పదహారు మంది ఉన్నాం కదా మన ముందు అలా చెప్పమ్మి హంసిక ఆపూర్యమాణమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామ కామి వెరీ గుడ్ తర్వాత ఎవరు నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారంటే ఎవరు వాసుదేవ చెప్పమ్మా విహాయ కామాన్య సర్వాన్ విహాయ కామాన్య సర్వాన్ విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ పుమాశ్చారతి నిస్పృహ పుమాశ్చారతి నిస్పృహ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ విహాయ సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార నిర్మమో నిరహంకార నిర్మమో నిరహంకార నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి సశాంతిమధి గతి సశాంతిమధి గతి నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి సశాంతిమధి గతి నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమా పుమాంశ్చరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశరతి నిస్పృహ నిర్మమో నిరహంకార సశాంతిమధి గతి విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంశరతి నిస్పృహ 
निर्मो निरहंकार शांतिमधिगछति ओके अभिनव प्रचपम नेक्स्ट एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था पार्ता स्यामंतकालेपि ृछति ब्राह्मी स्थिति पार्था नैना प्राप्य विमुह्यति स्थिति निस्पृह 
Nisbruhaha. Nisbruhaha. Nirma mo nirahankaraha. Nirma mo nirahankaraha. Sashanti madhi gachati. Sashanti madhi gachati. Ah, very good. Uh, Chinmay, same shrakam chapa me. No, sorry. Vihaya kama chapa. No, sir. Vihaya kama nyahatvan. Umam sarati nispruhaha. Nirma mo nirahankaraha. Sashanti madhi gachati. Very good. Ananya Chepe Malastri, Esha Brahmi Siti Partha. Oh, sir. Esha Brahmi Siti Partha. Naina Prapya Vimu Vimu Hyati Sitva Sham Antakale P. Sitva Sham Antakale P. Sitva Sitva Tvashyam antakale pi brahma nirvanam vichyati. Very good. Next class, we will be able to do this. Next class, we will be able to do this. 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 Tadvat kama yam pravishanti sarve sashanti mapnoti na kama kami. Alagi a chepene trajes kundi. I in a turkuno. Tune would okay, sir. Next kundi sir. Next class will under the valley. Nikil in the village of Chapleno. Next class of Chapta, Sauta Vanina. Who sir? Sadale, Nikil Nikil, Iro Sadaledo. Nikilu Vinaya good as a Iro. Nikil Vinaya, next class will practice this kundi. Next class on this chapter. Under this under is at what next class. Serena? Okay. 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 Hero Jaitano Idi Mugicha Damo. Mugicha sent any time on a quantum time on the end of seven forty five eight in the plane. Sir Hero Jamanamo, a party way from law. I'm a hero Jim Presido, hero Jim famous. Jim, sir? Hero Jim. Nina Shanker Jim, the hero Jimmy. In the country, Shankar Jain and in the Chapman led and Shankar Jain and Rizman were a Chapkunam, Shankaraja and Gurinche, Marthi Vula, Lady Chapkunam, a day Chapa Chain in the Eros Kurano. I never done Eros got the changes Tamakuna. Eros Yam, Eros, Eros Yam special. Eros Dinam calendar lay on the Eros. You're on a Susara? Sixteen, sir. Mangalavar Mangalavar of Serinam. Sagara Maharaj Mamaga. Ah, Sagara Maharaj Mamaga, very good. I'm not a person, Ganga, or a pa, Matao, Chicapendro, Ashes, Mandita, Saur, Matabat, or some day, I get drawn and Lucia, or a chapa got better, Distam Marbeto, Ugama, Ute, Shavas Elieta. Our head dress stones a la troma de draw. Oh, Shapa corporate Nibudia looked it at the head of draw. Oh, 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 Thank you, Rishabha. Sir, very good. Thank you, Rishabha. Sir, sir, sir. 
श्रीरामचंद्रुलाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्
సగర మహారాజు చక్రవర్తి ఉంటాడు ఎక్కడ చక్రవర్తి అయినా ఇచ్వాక్ వంశం మహారాజు చక్రవర్తి ఆయనకు కొడుకులు లేకపోతే ఆయన ఈశ్వరుడిని ప్రార్థన చేస్తారు అప్పుడు ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై అతనికి ఇద్దరు పెళ్ళాములు ఉంటారు టూ వైఫ్స్ ఒకరికేమో అరవై వేల మంది కొడుకులు పుడతారు సిక్స్టీ థౌజండ్ పీపుల్ ఇంకొకరికేమో ఒకడే పుడతాడు అని చెప్తాడు అప్పుడు ఏమైపోతుంది వాళ్ళకు ఇద్దరికీను ఇద్దరు రాణులు ఉంటారు కదా పెద్ద ఆమెకేమో ఒకే ఒక కొడుకు పుడతాడు వాడి పేరు అసమంజసుడు ఉంటారు అసమంజసుడు అంటారు వాడి కథ మన నేను పెద్దగా చెప్పడం లేదు ఒక బ్రీఫ్ గా దాటేస్తాను దాన్ని ఇంకొక ఆమెకేమో ఒక కాయ పుడుతుంది బాటల్ గార్డ్ సొరకాయ ఏంట కదా బాటల్ గార్డ్ పుడుతుంది అనమాట బాటల్ గార్డ్ తీసేసి దాంట్లో ఇత్తనాలన్నీ తీసేసి ఒక కుండలోకి వేసేసి దాన్ని దే ప్రిజర్వ్ ఇట్ అన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు అంటే నేమి నెయ్యి వేసి ఘృత బాండం అంటాం ఘృత బాండం ఉంటే నెయ్యి కుండలో వేసి దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు ఆ కాలంలో టెక్నిక్ ఉండేదంట పాపం అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే దానిలో నుంచి ఒక్కొక్క కుండలో నుంచి ఒక్కొక్క బిడ్డ అరవై వేల మంది మంచి శక్తివంతులు పుడతారు అనమాట వాళ్ళు అప్పుడు ఇతనికేమో ఒక కొడుకు పుడతాడు ఈ అసమంజసుడు అప్రయోజకుడు అయిపోతాడు అనమాట హీఈస్ యూజ్లెస్ పర్సన్ పెద్ద ఆమె కొడుకు అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే భగీరథుడు ఈ సెంటీమ్ అవే బయటికి పంపించేస్తాడు నువ్వు పనికిరావు అని చెప్పేసి అతన్ని బయటికి పంపించేస్తాడు అయితే అతనికి ఒక కొడుకు ఉంటాడు ఆ కొడుకు పేరు అంశుమంతుడు అని కొడుకు ఉంటాడు అనమాట ఎవరు సగరుని మనముడు మొదటి పెళ్ళ మనముడు అంశుమంతుడు అబ్బాయి ఉంటాడు అంశుమంతుడికి ఉంటాడు తర్వాత రెండవ పెళ్ళ కొడుకులు అరవై వేల మంది ఉంటారు అప్పుడు భగి సగర మహారాజు అశ్వమేధ యాగం చేస్తారనమాట వెన్ హీ పర్ఫార్మ్స్ అశ్వమేధ యాగ ద హార్స్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఇంద్రుడు భయపడిపోయి ఇతను ఇంద్రుని పోస్టుకు వస్తాడేమో అని భయపడిపోయి ఆయన ఏం చేస్తారంటే గుర్రం తీసుకెళ్లి పాతాళ లోకంలో దాచిపెట్టేస్తాడు హీ కీప్స్ ఇన్ పాతాళ లోక అప్పుడు ఏమైపోతుంది పాతాళ లోకంలో కపిల మహర్షి తపస్సు చేస్తుంటారు అప్పుడు ఈ గుర్రం రాదు గుర్రం ఎన్ని రోజులకు రాకపోతే ఏమైపోతుంది అశ్వమేధ యాగం ఆగిపోతుంది అప్పుడు సగరుడు చాలా బాధపడి మరి మీ పిల్లలు అందరినీ పిలిచి కొడుకులు పిలుస్తాడు అనమాట కొడుకులను అరవై వేల మందిని పిలిచి అరే మీరు వెళ్ళండి సర్చ్ ఫర్ ఇట్ తీసుకురండి అంటాడు వాళ్ళు వెళ్ళి భూలోకం అంతా వెతుకుతారు దొరకదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పాతాళ లోకానికి వెళ్తారు భూమిని తవ్వుకుంటూ వెళ్తారు అనమాట తవ్వేటప్పుడు ఏమైపోతుంది తవ్వేటప్పుడు గోర్లతో తవ్వుతారు అంత శక్తివంతులు వాళ్ళు తవ్వి 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 పాతాళ లోకానికి వెళ్తారు ఇప్పుడు మన సముద్రాలు ఉన్నాయి కదా సముద్రం అంటాం కదా మనము ఆ సముద్రం ఏరియా అంతా అంతా వాళ్ళు తవ్విండేది ఏం చెప్తారనమాట వాళ్ళు తవ్వి 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 గోర్లతో పీకితే అది పెద్ద ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది కదా అది ఎంటీ సముద్రంలో నీళ్లు లేవు అప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది వాళ్ళు పాతాళ లోకానికి వెళ్తే అక్కడ కపిల మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర ఆ గుర్రాన్ని చూస్తారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు కపిల మహర్షే దొంగతనం చేశాడు అనుకునేసి కపిల మహర్షి మీదకి పోతారు యుద్ధానికి ఆ మహర్షి చాలా గొప్ప శక్తివంతుడు ఆయన ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి హుమ్ అంటాడు ఆ హుంకారంతోనే వీళ్ళంతా బూడిదైపోతారు అందరూ బూడిదై పడిపోతారు మరి ఎన్ని రోజులకు అశ్వం రాదు అశ్వం లేకపోతే అశ్వం మీద యాగం లేదు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇతను మనవుడిని పంపిస్తాడు మనవుడు ఎవరు అసమంజసుని కొడుకుడు అంశమంతుడు ఉన్నాడు కదా అంశమంతుడిని పంపిస్తాడు ఇయ్యన పాతాళ లోకానికి వెళ్ళి చూస్తే కపిల మహర్షి దగ్గర అరవై వేల బూడిది కుప్పలు పడి ఉంటాయి అంటే యాష్ మౌంటైన్స్ పడి ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు చచ్చిపెట్టేటువంటి యాష్ సంటి పడి ఉంటాయి అరవై వేల కుప్పలు పడి ఉంటాయి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే కపిల మహర్షి ప్రార్థన చేసి స్వామి నన్ను కరుణించండి అంటే ఆయన కరుణించి అరే నీ మీ పిన్న పిన్నాన్న వాళ్ళందరూ ఇలా నా మీద యుద్ధానికి వచ్చినారు నేనెందుకు తీసుకుంటాను గుర్రము నాకు గుర్రం కాబట్టదు ఎవరో తెచ్చి గుర్రం పెట్టారు వాళ్ళు నా మీదకి వచ్చారు నేను కోపంతో వాళ్ళు చూసేపాటి వాళ్ళు భస్మం అయిపోయినారు నేనేం చేస్తూ అని చెప్తాడు ఆయన అని చెప్పేసి సరే నువ్వు ఈ గుర్రాన్ని తీసుకెళ్ళు మీ మీ తాతతో ఆ అశ్వమేధ యాగం చేయించు అంటాడు మరి మా పినతండ్రులన్నీ చనిపోయినారు కదా వాళ్ళకి నేను తర్పణాలు ఏడిసేలా అంటాడు అంటే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు తర్పణాలు అంత అంత్యక్రియలు చేయాలి కదా అంత్యక్రియలు చేస్తాను అంటే ఆయన అంటాడు నేను కోపంగా చూసినప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా నువ్వు భస్మమయమైపోయినారు మామూలు నీరుతో వీళ్ళు శుద్ధం కారు నువ్వు గంగా నదిని తీసుకొస్తే శుద్ధం అవుతారు అంటాడు అప్పుడు గంగా నదిని తెచ్చేది ఎలా అంటే ఆయనే చెప్తాడు నీ వల్ల కాదు నువ్వు వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి నీ వంశంలో ఎవరో ఒకరు చేస్తారు అని చెప్తాడు సరే అని ఆయన వస్తాడు వాళ్ళ తాతకు గుర్రం ఇస్తాడు ఆ గుర్రం తీసుకునేసి తాత ఏం చేస్తాడు సగరుడు యజ్ఞం చేసేస్తాడు ఆయన స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఆయన చనిపోతాడు తర్వాత పోయేటప్పుడు ఆ రాజ్యాన్ని ఎవరికి ఇస్తాడు మనమునికి ఇచ్చేసిపోతాడు అంశమంతుడికి ఎందుకంటే అరవై
ఆయన ఇరవై ఐదు వేల సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు చివరికి ఏమైపోతాడు ఆయన కూడా చనిపోతాడు ఆయన కొడుకు వచ్చేసి భగీరథుడు ఆ భగీరథుడు ఏం చేస్తా అంటే రాజ్యానికి రాగానే తన రాజ్యాన్ని అంత మంత్రులకు ఇచ్చేసి తన తాత తన తాతగారులు ఉంటారు కదా తాతగారులు పాపం చనిపోయారు వాళ్ళకి అంత్యక్రియలు జరగలేదు మరి గంగానది రాలేదు నేనన్నా గంగానది తెస్తామని చెప్పేసి ఆయన పోయి గంగానదికి తపస్సు చేస్తాడు ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే గంగ ప్రత్యక్షమవుతుంది ప్రత్యక్షమై ఆమె ఏం చెప్తుందంటే అరే నేనేం వస్తాను నువ్వు చెప్పినట్టుగా భూలోకానికి వస్తాను అయితే నేను పడినప్పుడు నా శక్తిని తట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు తట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా అందువల్ల నువ్వు ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చెయ్యి ఈశ్వరుడు ఒక్కడే నన్ను పట్టుకోగలుగుతాడు భూమి మీద పడిపోతే భూమి బదలైపోతుంది గంగానది ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్ అన్న గ్రౌండ్ ద ఎంటైర్ అర్త్ విల్ బి బ్రోకన్ అని చెప్పేసి నామే అప్పుడు సరే అని చెప్పేసి ఆయన ఈశ్వరుని గురించి తపస్సు చేస్తాడు అప్పుడు ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అంటే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు అనమాట ప్రయత్నం విరమించుకోడు గంగానది ప్రత్యక్షం వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి విల్ నాట్ స్టాప్ ఈ విల్ పర్షూ పర్షూ చేసి ఆయన గంగ ఈశ్వరుని ప్రార్థిస్తే ఈశ్వరుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ప్రత్యక్షమై ఆయన ఏమంటాడు సరే నువ్వు ఎప్పుడు పిలిస్తే నేను అప్పుడు వస్తాను మళ్ళీ గంగను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ గంగా నదిని ప్రార్థిస్తాడు ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ గంగ వస్తుంది అనమాట వచ్చి సరే ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు రెడీ అని అంటుంది అప్పుడు ఈశ్వరుని ప్రార్థిస్తే సరే ఆయన రెడీగా ఉంటాడు అనమాట ఆయన రెడీగా ఉంటాడు గంగా రెడీగా ఉంటాడు ఆ సరే దుంకు గంగా నది అని మొక్కుంటాడు అనమాట అప్పుడు గంగా నదికి కాస్త పొగురు అంట పొగురు ఉంటుంది అంట ఈగో ఎక్కువ ఆమె ఏం చేస్తుంది సరే నేను పడితే ఈశ్వరుడు మాత్రం తట్టుకుంటాడా నా శక్తికి ఈశ్వరుడు కూడా తట్టుకోలేడు అనుకుంటుంది అది అనుకునేసి చాలా ఫోర్స్ గా పడుతుంది అనమాట ఈశ్వరుడు తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకునే సైన్ ఏం చేస్తాడు తన జుట్టుని ఇలా పెట్టేస్తాడు అనమాట ద ప్లైట్ ఆఫ్ హెయిర్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ప్లైట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇలా పెట్టేసేసి అందులో దుంగుతుంది ఆమె ఆయన గంటేసేస్తాడు గంటేసి ఇలా పెట్టేస్తాడు అనమాట ఆ వేగం అంతా ఎక్కడ పోతుందో ఈశ్వరుడు లీనమైపోతుంది ఒక్క చుక్క కూడా భూమి మీద పడదు మరి ఈశ్వరుడు ధ్యానముఖ ముద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ధ్యానంలో ఉండిపోతాడు ఆయన జుట్టులో గంగా అనేది తిరుగుతూనే ఉంటుంది మరి భగీరథుని ప్రాబ్లము కావలసింది ఇతని కదా ఈయన మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాడు ఈశ్వరుని గురించి అప్పుడు ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి అంటాడు మరి మీ జడలో చిక్కులకుపోయింది ఆ ఈ గంగా నదిని కొద్దిగా కాస్త వదలండి అంటాడు ఆ అరే మర్చిపోయాను నేను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఈశ్వరుడు కాస్త జడని ఇలా ఇప్పుతాడు ఒక వెంటుకు ఇలా తీసేస్తాడు ఆ వెంటుకు ఎలా చేస్తే ఆ వెంటుకు సందులో నుంచి చూరింటే గంగా నది భూమి మీద పడుతుంది అనమాట అప్పుడు అప్పుడు భూమి దాన్ని తట్టుకుంటుంది తట్టుకునేసి ఆ గంగ పడంగానే ఏమైపోతుంది ఎంత ఎక్కువ వేగంగా పడుతుంది అంటే ఒక చిన్న దాంట్లో ఆ ఒక వెంట్రుక సందులో నుంచి పడినటువంటి వెంట్రుక నీరు సముద్రాలన్నీ నింపేస్తున్నామే ఫస్ట్ అన్ని సముద్రాలు ఫిల్ అప్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఆ గంగా నది ఇంక ఎక్కడికి రావాలి చెప్పు ఉంటుంది అమ్మ ఇక్కడ కాదు నువ్వు పాతాల లోకానికి రావాలా అంటాడు మరి నాకు నాకు దావ చూపించి నేను వెనకంటే వస్తానంటుంది ఆమె అప్పుడు ఈయన రథం తీసుకొని నా నేను రథంలో పోయేంత వేగంతో మాత్రం రా చాలా పర్వాలేదు నేను రథంలో జోరుగా వెళ్తుంటాడు అనమాట ఈయన అప్పుడు ఈయన జోరుగా రథంలో వెళ్తుంటే ఆయన వస్తుంటే గంగా నది వెనక జోరుగా శబ్దం చేసుకుంటూ వస్తుంటుంది ఆమె ఎంతో శబ్దము ఆ శబ్దంలో దాంట్లో తేళ్ళు పాములు ఎండ్రకాయలు ఆల్ ఫిషెస్ ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో ఉంటుంది అనమాట అన్ని వస్తుంటాయి దాని జతలో అప్పుడు సడన్ గా ఏమైపోతుంది అంటే అక్కడ జహ్నువు అని ఒక ఋషి తపస్సు చేస్తుంటాడు జహ్నూరు ఋషి తపస్సు చేస్తుంటే ఏమైపోతుంది ఈమె కాస్త గంగా నది ఇంకా ఆమె ఈగో తగ్గిండదు అనమాట ఆ ఆశ్రమాన్ని అంతా ముంచేస్తుంది ఆ ముని ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఒక్కసారిగా ఆయన ఏం చేస్తా అంటే ఆ అని మింగేస్తాడు గంగా నదిని ఆ గంగా నది అంతా కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈయన శబ్దం వినపడదు కాస్త దూరం వెళ్ళింటాడు రథంలో వెళ్తుంటాడు సడన్ గా గంగా నది కనబడదు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే గంగా నది ఎక్కడుంది లేదు ఎక్కడ పోయింది ఎక్కడ పోయింది అని చూస్తే ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు అప్పుడు నేను జహ్నూ దగ్గరికి వచ్చి స్వామి గంగా నది నుంచి వస్తారు అంటే నా కడుపులో ఉంది అంటాడు అయ్యో స్వామి చాలా కష్టపడి ఈశ్వరునికి రెండు సార్లు తపస్సు చేసి గంగా నదికి రెండు సార్లు తపస్సు చేసి చివరికి నేను ఏదో సాధించుకొని వచ్చినాను నా పని నాకు కావాలి దయచేసి వదిలిపెట్టండి అంటే ఆయన ఏం చేస్తా అంటే సరే అని చెప్పేసి ఆయన చెవులో వదిలిపెట్టాడు ఇలా చెవులో వదిలిపెట్టేస్తాడు చెవులో ఇది పెట్టేస్తాడు కాబట్టి జహ్ను చెవిలో నుంచి ఆమె బయటకు వస్తుంది కాబట్టి జాహ్నవి అని పేరు ఆమెకు గంగా నదికి రెండవ పేరు జాహ్నవి భగీరథ జతలో వచ్చింది కాబట్టి భాగీరథి జహ్ను చెవిలో వచ్చింది కాబట్టి జాహ్నవి అని అయిపోతుంది ఆమె ఆ పేరు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆమె కిందికి వస్తుంది అప్పుడు అంటే ఇది ఎందుకు కథ చెప్పారంటే ఇదంతాను
అప్పుడు వాళ్ళకు అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇతను ఆ నీళ్లు తీసుకొని తర్పణం ఇస్తే వాళ్ళు పితృలోకానికి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు అంతవరకు ప్రేతల మాదిరిగా ఉంటారనమాట చనిపోయిన తర్వాత అంత్యక్రియలు చేయకపోతే ఏమవుతుందంట అంటే వాళ్ళు అటు స్వర్గానికి వెళ్ళరు ఇటు నరకానికి వెళ్ళరు ప్రేతలు ఉంటారు ప్రేతలు అంటే ఒక రకమైన దయ్యాలు అంటాం కదా మనము అలాగ అలాగే ఉంటారంటే ఎన్ని ఏళ్ళైనా అలాగే ఉంటారంట వాళ్ళు కాబట్టి మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే మన సాంప్రదాయం ప్రకారము అంత్యక్రియలు చేయాలి అంత్యక్రియలు చేసి వాళ్ళ తర్పణం ఇచ్చి అన్ని చేయాలన్నమాట అందుకోసం అలా చేయకపోతే వాళ్ళు ఎన్ని ఏళ్ళైనా అలాగే ఉంటారంట అలా ఉంటే వచ్చే జనరేషన్స్ టుగెదర్ వాళ్ళు చాలా బాధపడతారంట అందుకోసం అంత్యక్రియలు జరగలేదు కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే ప్రేతల రూపంలో ఉంటారు ఈయన ఎప్పుడైతే గంగా నది నీళ్లు తీసుకొని దాన్ని ఇచ్చేస్తాడు తర్పణం ఇస్తాడో అప్పుడు ఆ ప్రేత రూపంలో వదిలిపెట్టి ప్రేత రూపం వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళు పితృలో కాలికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అప్పుడు వంశం ఉద్ధారం అవుతుంది అని ఒక నమ్మకం అనమాట సో అది భగీరథని భగీరథుడు చేసినటువంటి గొప్ప కృషి ఆయన వల్లనే మనకు నీళ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు గంగా నది ఉంది సో భగీరథుడు ఇన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ కూడాను ఆయన ప్రయత్నం విడిచిపెట్టుకోకుండా కంటిన్యూస్ గా ఆయన వర్క్ చేసి అది తెచ్చినాడు కాబట్టి అది భగీరథ ప్రయత్నము అంటారు అంటే ఏదైనా ఒకరు అచీవ్ చేస్తారనుకోండి ఏదైనా మీరు డాక్టర్ కోర్స్ కావాలి ప్రయత్నం చేసి 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 డాక్టర్ అయిపోయాడు డాక్టర్ అయిపోయాడు అనుకోండి భగీరథ ప్రయత్నం చేసి డాక్టర్ పోస్ట్ తెచ్చుకున్నాడు ఉంటారు అప్పుడు ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతారు మళ్ళీ వదిలిపెట్టరు అలాగే కూర్చుంటారు ఇంకోటి ఏదో అర్చి అచీవ్ చేయాలనుకుంటారు అది అచీవ్ కాదు అయిన అచీవ్ అయ్యేంత వరకు దానికోసం పోరాడాలన్నమాట అది భగీరథ ప్రయత్నం భగీరథ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కదా మనకందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయిన అందువల్ల భగీరథని జయంతిని మనం ఏం చేస్తామంటే అంటే భగీరథ జయంతి అంటే భగీరథుడు పుట్టినరోజు కాదు ఈరోజు టు బి ఫ్రాంక్ ఈ రోజు గంగా నది భూమికి వచ్చిండే దినము అని చెప్తారు మరి గంగా నది ఈ రోజు భూమి భూమికి వచ్చిందంట కాబట్టి ఈ రోజు భగీరథ జయంతి అని మనం జరుపుకుంటాము సో ఇది ఈ రోజు యొక్క విశిష్టమైనటువంటి ప్రధాన ప్రధానమైనటువంటి కథ ఈ రోజు ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉన్నాయి ఇందులో లేదా అభినవ్ ఏమన్నా డౌట్ ఉందా అనిరుద్ధ్ ఏం లేదా ఓకే ఈ కథ అంతా అందరూ ముందు వినిండొచ్చు నేను ఇంకోసారి చెప్పుకున్నాం మనం సరేనా ఓకే అయితే మనం ఈ రోజు ముగిద్దాం అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అందరూ భగవద్గీత అన్ని శ్లోకాలు చదవ లాస్ట్ త్రీ శ్లోకాలు అక్కడికి ఇంకో క్లాస్ లో రెండు మూసుకొని చెప్పేసామంటే సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోతుంది మనకు తర్వాత మనం పన్నెండవ చాప్టర్ కాయేన వాచ మన సేంద్రియత్మనాకృతే స్వభావ కరోమి అత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణ ఏది సమర్పయామి సర్వం సమర్పణమస్తు ఎప్పుడు టుమారో రేపు ఏం వారం రేపు శనివారమా వెడ్నెస్డే సార్ వెడ్నెస్డే ఆ రేపు వెన్స్డే కదా రేపు వెన్స్డే నేను రేపు పొద్దున్నే పంపిస్తాను అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉంటే నా నా షెడ్యూల్ ఏదో చూసుకుంటాను ఒకసారి చూసుకొని చెప్తాను మీకు చెప్తాను ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు ఏముంటుంది మహాభారతం ఉంటుంది ఉన్నా కూడా అంతే ఇది లేదనమాట సరేనా ఓకే ఈ రోజు ఓకే బాయ్ సార్ ఓకే బాయ్